Grüß euch, liebe Zuseher. Ich würde heute gerne über den Riesenschnauzer erzählen. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher. Heute würde ich gerne über den schwarzen Ritter, über den für mich besten Schutz der Welt, über den Riesenschnauzer sprechen. Ja, es ist bekannt, dass früher Begleithunde eher ein Privileg der Oberschicht waren. Ja, und die Hunde, die der niederen Gesellschaftsschicht angehörten, hatten allesamt irgendeine Aufgabe. Man sah damals speziell bei diesen Leuten weniger aufs Aussehen, man ging eher auf die Gebrauchstauglichkeit dieser Hunde und züchtete dementsprechend weiter. Und im, im frühen 19. Jahrhundert gab es in, in Bayern einen, einen Schlaghunde, der besonders beliebt war bei den Fuhrleuten und Stahlknechten. Das waren zumeist mittelgroße, rauhaarige Hunde, die mehrere Aufgaben hatten. So mussten sie zum Beispiel die Stelle der Pferde vor Mäusen und Ratten sauber halten. Dazu benötigte man einen schneidigen, geschickten Hund. Sie mussten dazu fähig sein, mit den Fuhrleuten täglich mehrere Kilometer mühelos mithalten zu können, indem sie neben ihnen herliefen und während den Rasten weiterhin ihren Aufgaben nachzusehen. Außerdem kann man sich vorstellen, dass diese Fuhrleute nicht unbedingt, äh, äh, sich unbedingt intensiv um die Versorgung dieser Hunde gekümmert hatten, über die Nahrungsversorgung gekümmert hatten. Somit brauchte man auch einen genügsamen Hund, der dazu fähig war, sich sein Fressen selbst zu suchen und sich auch seine Unterkunft für die Nacht selbst zu suchen. Ja. Ähm, eine gewisse Angriffsbereitschaft musste ebenfalls vorliegen, da diese Hunde auch die Aufgabe hatten, die Pferde vor Diebstahl zu beschützen, welcher damals ein lukratives Geschäft darstellen konnte. Mit der Zeit etablierten sich die größeren dieser Schläge bei den Bauern in Bayern als Hof-, Wach- und Treibhund. Und aufgrund dessen, dass diese Hunde weder besonders schön anzusehen waren und eher in der niederen Gesellschaftsschicht angesiedelt waren, ja, fand die Geschichte dieser Hunde auch weniger den Weg in die Federn der Geschichtsschreiber. Ja. Also man, man erfuhr recht spät erst über den Werdegang des heutigen Riesenschnauzers. Man weiß aber, dass äh, äh, da gab oder gibt es ein Bild von der damaligen bayerischen Prinzessin Elisabeth, also von der Sisi wo ihr zu Füßen ein rot-schwarzer, rauhaariger Hund liegt, der damals Münchner Schnauzer genannt wurde. Und der Vorfahre des heutigen Riesenschnauzers wurde gerne auch Russenschnauzer, Bierschnauzer äh, und Bärenschnauzer genannt. Ja. 1903 wurde der erste Schnauzerclub Deutschlands gegründet und 1910 die ersten Hunde ins Zuchtbuch eingetragen. Ja. Und bis 1925 züchtete man in diesem in diesen Hundeschlag noch schwarze deutsche Doggen und Großbudlein. Das wurde dann 1925, ab 1925 verboten. Ähm, diese Hunde waren allesamt oder zumeist schwarz. Ja? Und um auch graue Hunde mit, der Be mit dem Begriff Salz und Pfeffer, so nennt man diesen Grauton, zu erreichen, ja, äh, züchtete man mit Mittelschnauzern herum, welche diese Farbe, diese Salz- und Pfefferfarbe oftmals aufwiesen. Ja? Also die kreuzte man auch ein in die heutigen Riesenschnauzer, um diese Farbe Salz und Pfeffer zu erreichen. Beim heutigen Standard sehen wir einen Hund mit bis über 70 cm Schulterhöhe. Hier spreche ich von den Rüden. Die Hündinnen sind bekannterweise immer etwas kleiner und leichter. Und das Gewicht kann bis zu 50 Kilo betragen. Ich kannte allerdings einen schwereren Schnauzer, der sicher 55 Kilo hatte und auch über 70 cm hoch war. Aber das ist in etwa der Standard. Ja, es sind rauhaarige Hunde, wie gesagt, mit der Farbe Reinschwarz oder Salz und Pfeffer. Beide wunderschön. Das Fell, das Haarkleid dieser Hunde erfordert etwas äh, Arbeit. Ja, speziell Besitzer eines Riesenschnauzers, die auf Ausstellungen gehen wollen und dort erfolgreich sein wollen, beginnen oft schon vier Wochen vor den Ausstellungen ihre Hunde an gewissen Stellen extrem kurz zu trimmen, um danach, vier Wochen danach, an diesen Körperstellen die optimale Haarlänge vorweisen zu können vor den Richtern dort. Ja. Riesenschnauzer waren früher Zumeist kopiert, das heißt die Route kopiert, die Ohren kopiert. Heute ist das in Österreich und in Deutschland verboten, wo noch, weiß ich nicht genau. Mir gefallen beide Typen, das ist eine Geschmackssache. Ja. In Österreich und Deutschland bleibt uns ja sowieso nichts anderes über, sie unkopiert zu lassen. Unkopiert hat eine lange Route und ein Schlapohr. 
der Riesenschnauzer. Ja, beim Charakter spricht man von einem treuen, absolut treuen, furchtlosen, unerschrockenen, mutigen Hund. Ja. Sie haben einen gewissen Kampftrieb. Den brauchten sie, den brauchten sie damals. Das hat diese Rasse bis heute übernommen und diese Attribute machen sie zu einem der beliebtesten Militär- und Polizeihunde weltweit. Ja. Und auf wenigen Gebrauchs-, also Abrichteplätzen äh, äh, fehlen Riesenschnauzer. Also top, top Gebrauchs- und die Gesamterscheinung dieses Hundes, also mich erinnert dieser Hund immer, und das, den Begriff habe ich vorher schon erwähnt, an einen schwarzen Ritter. Schwarz deswegen, weil man sie zumeist schwarz antrifft. In Salz und Pfeffer habe ich bis jetzt erst einen Riesenschnauzer in Natur gesehen, das war auf einer Ausstellung. Sind sie auch sehr schön. Dieser mächtige Bart, den diese Hunde vorweisen, ja, beeindruckt mich. Ja, und deswegen wirken sie auf mich wie ein junger, aufstrebender, schwarzer Ritter, ja, der auf Abenteuerlust der abenteuerlustig unterwegs ist. Ja. Ich habe einige Erfahrungen mit Riesenschnauzern gemacht, gearbeitet habe ich nur mit einem, gekannt, persönlich habe ich zwei. Ich lebte 40 Jahre lang in Wien und zu dieser Zeit hatte ich noch meinen Tosa Inu, der leider nicht alt wurde. Und da war er so fünf, sechs Monate alt, da traf ich des Öfteren einen Herrn mit einem zehn Monate alten Riesenschnauzerrüden in schwarz, kopiert, in einer Hundefreilaufzone. Und aufgefallen ist mir damals bei diesem Hund extrem, dass dieser Hund mit zehn Monaten ja, andere, etwa gleich große Hunde, aber erwachsene Hunde im Kampfspiel alle dominierte. Ja, mit zehn Monaten. Der war denen körperlich überlegen, auch wenn diese Hunde etwa gleich schwer waren. Doch dafür sind Riesenschnauzer bekannt. Sie sind raubeinige Gesellen. Ja, nicht böse, nicht falsch verstehen. Sie haben Ecken und Kanten. Ja, das kommt mir sehr gelegen, denn wenn mir jemand fragt, wenn mich jemand fragt, Sucht eine der bekanntesten Gebrauchshunderassen aus, von Mali über Deutsche Schäfer, Dobermann, äh, Rottweiler, Hoverwatt, Deutsche Boxer etc., mit welcher du äh, in Zukunft erfolgreich an, bei Turnieren teilnehmen willst, ich würde mich für den Riesenschnauzer entscheiden. Äh, er, er würde mir am ersten liegen. Ich mag Hunde mit Ecken und Kanten und der Riesenschnauzer ist ein Hund mit Ecken und Kanten. Ein raubeiniger Geselle, doch herrlich zum Arbeiten am Platz. Ja? Und auch die Hündinnen können recht raubeinig sein. Man sagt ihm nach, er ist ein, ein Einmannhund. Diesen Begriff habe ich schon einmal erklärt. Ähm, als Einmannhund gilt äh, übrigens auch ein Dobermann und ein, ein Rottweiler. Und oftmals werden äh, Schnauzer als die rauhaarige Ausführung der Pinscher bezeichnet. Sie haben ein Verwandtschaftsverhältnis zueinander, ja. aber immer wenn ich Schnauzer und Pinscher miteinander vergleiche, für mich hinkt der Vergleich. Man sagt, die Schnauzer sind die rauhaarigen Pinscher und die Pinscher sind die glatthaarigen Schnauzer. Ja, aber wenn ich näher nehme, einen Zwergschnauzer und einen Zwergpinscher oder einen Mittelschnauzer und einen deutschen Pinscher und einen Riesenschnauzer und einen Dobermann, der früher Dobermann Pinscher hieß, ja, wirken die Schnauzer auf mich alle kantiger, kerniger, ja, rauer. Na na, die Pinscher, die haben einen Schliff, die haben einen anständigen Schliff, ja, aber dennoch wirken die Schnauzer alle kerniger und rauer auf mich. Nicht, ich glaube nicht, dass mich da nur das Optische täuscht, sondern auch vom Wesen her. Ja. Sie, sie haben einen anderen Bewegungsablauf als die, die Pinscher. Sie wirken rauer. Ja. Und ein ganz besonderes Erlebnis hatte ich mit einem Rüden, eines unserer Mitglieder vom Abrichterplatz meines Vaters. Das war in den frühen 90er Jahren. Bei uns war es gang und gäbe, dass nach dem Kurs die Leute nicht schnurstracks nach Hause gingen, sondern die blieben meistens noch auf Speis und Trank sitzen. Da konnte es auch später werden. Doch eines Tages waren nur mehr mein Vater, eben der Besitzer dieses Riesenschnauzers von Xanto, und ich da. Ja, und es entwickelte sich ein, ein interessantes Gespräch über die Schutzarbeit etc. Und äh, der, Franz, der Franz, der Besitzer dieses Riesenschnauzers, meinte zu meinem Vater damals, ob er glaubt, dass Xanto ihm auch im Ernstfall beschützen würde oder ob er nur perfekt bei der Schutzarbeit am Abrichteplatz ist. Ja. Hunde können hier sehr gut unterscheiden. Ja. Ob sie, also die kennen auch den Ablauf der Schutzarbeit. Ja, ist, die Schutzarbeit selbst ist ein sehr komplexer Ablauf. Da geht es nicht nur so beißen, auslassen, sondern da werden, es ist eine sehr komplexe Arbeit, die in verschiedenen Abschnitten äh, vollführt wird. Ja. Aber trotzdem, die Hunde kennen den Ablauf. Und wenn es zur Schutzarbeit am Hundeplatz kam, noch bevor die mich, den Schutzhelfer, sahen, irgendwo wussten die genau, jetzt kommt die Schutzarbeit und ich weiß genau, was jetzt wie passiert. Und deswegen kann man hier 
oft nicht sagen, wenn ein Hund am Abrichteplatz ein perfekter Schutzhund ist, ob er den Schutztrieb auch in die Praxis umsetzt, im Ernstfall. Das weiß man nicht. Das sind zweierlei Paar Schuh. Da könnte man ein eigenes Thema bringen, von wegen, macht Schutzarbeit scharf oder macht die Schutzarbeit einen Hund zum Beißer. Die Schutzarbeit hat mit, mit der Praxis draußen eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reiner Sport und als den sieht der Hund ihn zu 99,9% auch. Auf jeden Fall äh, fragte der Franz meinen Vater das und mein Vater meinte, das kann ich nicht sagen. Ich war mir dessen sicher, aber er war der Besitzer. Und er kam mir dann irgendwann mit dem Vorschlag oder er bat mich, ob ich nicht so nett wäre, mich hinter die Schutzwand zu stellen, haben wir so einen Durchguck, da kann ich durchsehen, da sehe ich, wann der Hundebesitzer anmarschiert mit seinem Hund, nur mit dem gummierten Schlagstock bewaffnet, der wird bei der Schutzarbeit verwendet, den Hund hinten auf die Gruppe zu schlagen, aber der ist ganz leicht, ja, der macht nur ein bisschen einen Wirbel, völlig schmerzlos für den Hund, kann sich jeder davon selbst überzeugen. Also wie gesagt, ohne Schutzarm, nur mit dem Schlagstock und er, äh, der Franz, befestigt nur einen Alumalkorb am, am Schädel, also um den Fang von Xanto. Ja? Also ist er nicht dazu fähig, mich zu beißen. Er wollte nur sehen, wie der Hund dann reagiert. Ich sah den Vergleich als nicht äh, ja, aussagekräftig an. Warum erzähle ich gleich nachher? Aber ich willigte ein, ich war so dumm. So, äh, es war recht kühl an diesem Abend. Also es war schon dunkel, das Flutlicht hat gebrannt und ich stand dann hinter dieser Mauer an meinem Vater und Franz etwa 20 Meter von mir entfernt und begann ihn anzumarschieren. Und als ich durch den Durchguck durchsah, sah ich Xanto mit dem Maulkorb oben und der Dampf aus seiner Nase, weil es war kalt wie ein wilder Bulle und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist und so weiter und so fort. Nun, sie waren etwa einen, einen Meter, war der Franz mit einem Riesenschnauzer vor der Wand und ich sprang nach vor und mit, mit Gebrüll oh, griff ich Franz an und sah nur meinen Blitz. Xanto schoss mir mit... Äh, mit einer Wahnsinnsenergie, mit dem Alumalkorb ins Gesicht. Also er verpasste mir einen Punch. Und ich bin Kampf, ich war lange Zeit aktiver Kampfsportler, bin auch heute noch aktiv und äh, hatte schon einige Volltreffer in meinem Leben genommen. Aber dieser Punch dieses Hundes gehört mit Sicherheit zu einem der zehn heftigsten in meiner Karriere. Ja. Also er sprang mir mit, mit äh, ziemlich heftiger Energie ins Gesicht, mit dem Maulkorb, knallte mir eine, ich fiel rum, war im Fallen bewusstlos, kam am Boden wieder zu mir, ich weiß nicht, wie lange ich weg war, zwei Sekunden länger waren es nicht, denn ich denke, als ich aufschlug, kam ich wieder zu mir und der Hund äh, war sofort auf mir drauf und bearbeitete mein Gesicht mit Vehemenz, mit dem Maulkorb. Ja. Also währenddessen er auf, mit den Vorderläufen auf mir herumwurde. Ja, mein Vater und der Besitzer von Xanto entfernten den Hund zum Glück von mir, und äh, sicherten ihn, ja, ich, ich stand dann etwas benommen auf und wir diskutierten herum, dass das eine blöde Idee war und das Resultat, Resultat von dem Ganzen war ein recht geschwollenes Auge, ein wackeliger Zahn, Abschürfung an dem Gesicht, auf der Brust abgeschürft und ein zerrissenes T-Shirt, ja. Und wie gesagt, die Erkenntnis, so einen Blödsinn nicht mehr zu machen. Ich wollte nur sagen, die Energie und die Power dieses Hundes war so gewaltig, und äh, dieses Erlebnis hat mich gelehrt, bis heute davon überzeugt, auch vor Hunden Respekt zu haben, welche einen Maulkorb tragen. Und ich sage Ihnen Folgendes, dieser Hund hatte vielleicht 55 Kilo, aber unterschätzen Sie das niemals. Ähm, ich stand schon sehr oft im Ring und hatte schon sehr oft gute Gegner vor mir und ich weiß, wie das mit dem Gewichtsunterschied ist. Ja. Ich habe knappe 100 Kilo und wenn, wenn Sie jetzt denken, äh, ein ein 100 Kilo Mensch kann einen 55 Kilo Gegner vielleicht auf die leichte Schulter nehmen. Man sollte man auch nie tun. Ja, aber ich sage, sehen Sie das bei einem Hund nie so. Ein 55, die, die Power, die Energie, die ein, Hund, ein 55 Kilo schwerer Hund und auch viel leichterer Hund entwickeln kann, ist nicht zu vergleichen mit der, mit der Energie eines gleich schweren Menschen. Ja, also da steckt völlig andere Power dahinter. Es fühlte sich für mich an als Xanto mir eine Anschoss, ja, als würde mich eine Abrissbirne treffen. Ich war chancenlos, trotz dass der Hund einen Maulkorb trug. Als ich am Boden aufschlug, war der Hund auf mir drauf und ich, ich war chancenlos. Wären die beiden nicht gewesen, weiß ich nicht, wie weit das gegangen war. Irgendwann hätte er von mir abgelassen, aber ich wäre sicher ja, mehr oder weniger schwer verletzt gewesen. Also Es wäre wahrscheinlich nicht nur bei einem geschwollenen Auge und einem wackeligen Zahn 
geblieben. Ja, aber wie gesagt, dieser Vergleich hinkte und äh, wie ich sagte Franz damals, normalerweise musst du so etwas auf eine andere Art und Weise testen. Macht ihm auch ein paar Vorschläge, wie man das normalerweise testet. Also mit einem Unterzieher, einen Schutz am unteren Privatgewand, den hatten wir damals nicht am Abrichterplatz und irgendwo anders als am Hundeabrichterplatz, wo der Hund diesen Vorgang nicht erwartet. Ja, dann kann man so einen Test starten, aber nicht am Abrichterplatz, wo der Hund schon genau weiß, was los ist. Und äh, ja, es ist, ist, ist halt schief gegangen, es war meine Lehre und sollten mein Vater und der Franz dieses Video jetzt sehen, werden sie vielleicht schmunzeln. Mir war damals nicht mehr danach. Ich wollte nur sagen, äh, äh, Riesenschnauzer Wahnsinn. Ja? Und äh, ich bin noch heute davon überzeugt, dass der Xanto sein Härchen auch im Ernstfall beschützt hätte. Mein Fazit zu diesem Hund, ja was soll ich sagen? Einer der besten Gebrauchshunde auf der ganzen Welt. Für mich der beste Schutzhund auf der Welt. Ich habe damals dieses Video gebracht mit den für mich zehn besten Schutzhunden auf der ganzen Welt. Habe es mir nicht leicht gemacht, da sich diese Hunde wirklich nur Millimeter voneinander entscheiden. Und hier geht es wirklich nur um Millimeter. Wir haben über 400 anerkannte, offiziell anerkannte Hunderassen und hier zehn beste Schutzhunde rauszusuchen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Weil Hunde Individuen sind und es kann, kann sich ein, ein Hund mit 25 Kilo herauskristallisieren weltweit irgendwo, der alle anderen Hunde in, in diesem Thema schlagen würde. Ja. Aber ich sage mal, im Groß gesehen, wenn du alles mitnimmst, die tiefe Stimme, wenn du die Power, die Optik mitnimmst, die Power, die Geschwindigkeit, das Gewicht, das Wesen, und wenn du das alles in einen Topf schmeißt und dann umrührst und dir ansiehst, wie das im Vergleich zu anderen Hunden aussieht, aus diesem Grund hat der Riesenschnauzer für mich bei diesem Video den Vergleich gewonnen und den ersten Platz belegt als besten Schutzhund auf der ganzen Welt. Bin ich auch jetzt noch fest davon überzeugt und kann nur sagen, für wen ist dieser Hund geeignet? Ich äh, äh, bin der festen Überzeugung, dass der Riesenschnauzer nicht geeignet ist für absolute Hundeanfänger, weil er geistig und körperlich zu stark ist. Der Riesenschnauzer ist zu stark, ja? er hat zu viel Ellbogen, Hündin an Rüden, das sind Hunde mit Ellbogen. Ja? Sie, sie sind absolut super Familienhunde, doch man sollte schon Ahnung haben, wenn man sich einen Riesenschnauzer besorgt, das sind sehr starke Hunde im Kopf. Und körperlich sowieso. Ja. Für hunderfahrene Hunde, äh, hundeerfahrene Menschen, Entschuldigung, eventuell, welche schon einmal auf dem Abrichteplatz waren und äh, jetzt Jahren von Abstinenz des Abrichteplatz ja, wieder damit liebäugeln und sich denken, sich einen Gebrauchshund zuzulegen und noch nicht sicher sind, welchen Hund sie sich nehmen sollten. Ja. Ich kann einen Riesenschnauzer nur empfehlen. Der Hund ist für einen Abrichteplatz perfekt. Ja. Perfekt. Und diesen Hund muss man immer erst einmal schlagen. Ja. Egal, ob beim, bei der Unterordnung, bei der Schutzarbeit oder bei der Fährtenarbeit. Ein Traumhund. Aber wie gesagt, ein Hund mit Ecken und Kanten. Ein Einmannhund, aber ein Hund, auf den man sich mit Sicherheit sein ganzes Leben verlassen kann. Außerdem ist er wunderschön. Ja. Das ist mein Fazit zum Riesenschnauzer. Ja. Viel mehr kann ich zu diesem herrlichen Hund eigentlich nicht mehr sagen. Also möchte ich mich herzlichst für Ihr Zusehen bedanken. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und vielleicht meinen Kanal abonnieren. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. Na, ah, der Riesenschnauzer ist immer eine Wahl. Jetzt war es.